6.48 minutos lo adelantaba al comienzo de nuestra portada informativa con nosotros Miguel Manuel Lazo con toda la actualidad deportiva, hoy refiriéndose a, por supuesto, a la Serie Nacional de Béisbol y también de pláceme los amantes del fútbol, pues hoy comienza la Eurocopa de ese deporte en Alemania. Las precisiones con Miguel. Adelante. Así es, Yanel, le saludo cordial. Hoy comienza la Eurocopa de Fútbol, así que atentos todos los seguidores de este deporte porque a partir de las 3 de la tarde el canal de los deportes en Cuba, Tele Reverde, les llevará a ustedes las incidencias del partido inaugural. Pero abrimos con la Serie Nacional de Béisbol porque el equipo de Santiago de Cuba se convirtió en el tercer clasificado a la postemporada del béisbol cubano al superar ayer a Industriales 10 carreras por 7. El tercer madero de Obelki Giver se ensañó con el picheo capitalino al conectar tres cuadrangulares con lo que empujó siete anotaciones, un hecho sin precedentes para un santiaguero en el estadio latinoamericano. Pinar continuó su paso arrollador al superar nuevamente a Granma ahora por la mínima y en extra inning. Fue un excelente duelo de picheo entre el derecho Mario Valle y el zurdo Leandro Martínez, aunque ninguno de los dos pudo llevarse el éxito. Un costoso error en el décimo definió las acciones 3 por 2 favorable a los Pati Verdes. En el Nelson Fernández, que sirve como estadio neutral, Guantánamo sigue en serio por la clasificación al superar en par de ocasiones a la isla. En el primer encuentro concluyó 9 por 7 con destaque ofensivo de Lionel Kiss Escalante, quien se fue de 5-3, un 2-8, dos triples y cinco remolques. Mientras el segundo juego... Finalizó en siete entradas, 8 por 5. La bujía de esta vez fue Robert Luis Delgado con jonrón doble y otras cinco empujadas. Villaclara por su parte se mantiene en la lucha luego de superar a Cienfuegos 5 por 4 en este partido. Los naranjas llegaron debajo al noveno episodio, pero un jonrón del emergente Pedro Luis Chávez dejó tendidos en el campo a los elefantes. Ante tanta presión de los involucrados, Santi Espíritus, dueño de la octava plaza, no puede resbalar y sigue cumpliendo. Ayer liquidaron 10 por 0 a Holguín con Alex Guerra lanzando 7 episodios sin permitir anotaciones. Mientras Duniecki Barroso, con jonrón y sencillo, empujó a tres compañeros. Matanzas, por su parte, no pudo frente al elenco de Camagüey al ceder 8 carreras a 12, a pesar del cuadrangular número 18 de José Mauri Noroña, quien empató en el liderato con Alfredo de España. Por último, los toros, por los toros Jorge Luis Peña se fue de 5-3 con tres carreras impulsadas. Por último, ahora sí, Mayabeque sufrió un duro revés 4-11 a frente a Ciudad de Ávila, que tuvo en su ofensiva de largo alcance un arma decisiva con cuatro cuadrangulares. El choque entre las Tunas y Artemisa no pudo efectuarse por las inclemencias del tiempo y el estado desfavorable del terreno de juego. Avanzamos con otros temas. Como se ha dado a conocer, Cuba ya participa en los Juegos del BRICS en Kazán. El director general de Educación Física y Deportes para Todos del INDER, José Cedeño Tamayo, ofreció algunos detalles de la LID y la participación cubana a la periodista Lice Ricardo. Bueno, decirle que Cuba está presente en los Juegos del BRICS, eh, importante para la unidad que se va sosteniendo, teniendo en cuenta el bloque económico que cada vez más se va fortaleciendo a partir de Brasil, de Rusia, India, China y el propio Sudáfrica. Aquí hay invitado un grupo importante de países, precisamente por el comité organizador de este evento y podemos asegurar que hay más de 80 países que van a estar participando en 27 deportes y aquí se fomenta la unidad, se fomenta el, el juego limpio y sobre todo la participación de, de muchos de estos países los cuales buscan también el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo en el propio deporte. Aquí destacar la presencia de Cuba en tres deportes y sobre todo la participación de nuestros atletas en un evento tan importante como el BRICS. Avanzamos ahora con otros temas. Como ha sido habitual en los últimos días, a la espera de la celebración de la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales, visitamos otra de las instalaciones que acogen esta cita. La colega Brita García Alberteris nos muestra el trabajo que se realiza en la histórica sala Alejandro Urgeyes. La Sala Polivalente Alejandro Urgeyes Guibot de Santiago de Cuba fue fundada en 1991 para los Juegos Panamericanos con sede principal en La Habana. Desde entonces acoge disímiles eventos deportivos y en este 2024 será la sede de las competiciones de lucha de los Juegos Escolares Nacionales en su edición 60. 
La edificación deportiva es objeto de mantenimiento integral desde la fachada hasta la cubierta. La CCS Roberto Macías asume la pintura del exterior y el lobby de la instalación. Las reparaciones de la cubierta están a cargo de la cooperativa no agropecuaria Marco, espacio que en 2020 recibió mantenimiento. Sin embargo, el tabloncillo y las gradas quedan para una segunda fase en espera de los trabajos en el techo. La Tierra Caliente es la campeona indiscutible del evento de lucha escolar y por ello no le resultará difícil a sus deportistas cumplir lo pactado en el programa 65 por 60 igual a Fidel. Emilio Urquiz y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias. Muchas gracias, Rita. Así ponemos punto final en el primer momento con los deportes. Después de las 8 de la mañana estaremos por acá de vuelta ampliando otros temas de interés. Muy buenos días.